আমাদের সমস্যা হলো আমরা দারচর গ্রাম থেকে আজকে এখানে জামায়াত হয়েছিল কেন কালকে রাত্রে একটা ঘটনা ঘটছিল পেট্রোল পাম্পের কুমারঘাট পেট্রোল পাম্প উত্তর পাবিয়াছড়ার সাইডে আমাদের গ্রামের থেকে যুবকরা বেড়ানো গেছিল বেড়ানো যাওয়ার আসার পথে তারপরে এখানে ছয় সাতজন যুবকরা বাঙালি যুবকরা তাদেরকে গাড়ি স্টপ করাইছিল গাড়ি কিন্তু স্টপ না হওয়াতে তারা ডাইরেক্ট আইছিল তারপরে তারা দৌড়াইয়া তাদেরকে ব্লক টিলার নিচে গাড়ি ঘুরাইয়া তারপরে তাদের গাড়িটা স্টপ করাইছে তারপরে গাড়ি থেকে বার করিয়া তারা তাদেরকে মারধুর করেছে মারধুর করার পরে গার্জিয়ানরা তারা রাত্রে জানাইছিল পিএসএ এরপরে আজকে সকালে এফআইআর করছিল এখন পর্যন্ত তারা কোনো আমাদের এখানে আউটপুট পাইছে না তাদের এফআইআর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কোনো কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে না সেই কারণে আমরা বিক্ষোভ করিয়া দারচয় গ্রাম থেকে আমরা এসে তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি কোনো কারণ নেই এখানে কোনো কথাবার্তা নেই তাদেরকে গাড়ি থেকে বের করে মারধুর করেছে হ্যাঁ সবাই দারচয় বাসিন্দার আসিল কলেজ স্টুডেন্ট আসিল তারা তারা নোয়াগাং গেছিল বেনানি আসার পথে হ্যাঁ তাদের পকেটে কয়েকশো টাকা আসিল প্রায় পনেরোশো টাকা আসিল সেটাও ছাব্বিশশো ছাব্বিশশো টাকা আসছিল সেটাও তারা নিয়ে গেছিল হ্যাঁ আজকে আমরা কিছু করে নেই তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা দাবি জানাইছি এখানে হ্যাঁ মূলত দাবি তারা দুষ্কৃতকারী খুঁজিয়া বের করা তারপরে অ্যারেস্ট করা কেননা দারচয়ের লোক কখনো এখানে কোনো কেউ ঘটনা করে না কুমারঘাট থেকে যদি কেউ বাঙালি যায় এখানে দারচয়ে সাতটা আটটা নয়টা আমরা প্রটেক্ট করে কাউকে আমরা মারে না তারপরে কাউকে অসুবিধা করাই না কিন্তু আমাদের এখানে কেন ঘটনা বারবার আগে ওই রকম ঘটনা ঘটছিল দারচয় আপনারা সবাই জানেন এই দারচয় ফিল্ডের উপরে কুমারঘাট ফিল্ডের উপরে তিনজন বোমে মারা গেল তখনও আমরা কিছু তারা তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু পাই না আউটপুট পাই না তারপরে প্রোটেকশনও পাই না সেই কারণে আমরা দুঃখিত কেন আমরা সবাই পাহাড়ি বাঙালি একসাথে আমরা চলতে চাই তারপরে মিলামিশা করিয়া চলতে চাই রাত পড়লে আমাদের উঠানের মতো কুমার ঘাট কেন তাদের সঙ্গে আমরা কেন মিলামিশা থাকতো না তারা কেন আমাদের উপরে আক্রমণ করবেন সেই প্রতিবাদে আমরা আজকে সবাই মিলিয়ে নামিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা দাবি করেছি তারা এখনও ইনভেস্টিগেশন করছে না তাই পিছনে আমরা যদি চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করব ইনভেস্টিগেশন না করলে কোনো অ্যারেস্ট না হইলে আগামী চব্বিশ ঘন্টার পরে শক্ত আন্দোলন করব আমরা গ্রামের পক্ষ হয়ে এখানে কোনো পার্টি নাই সিপিএম নাই কংগ্রেস নাই বিজেপি নাই গ্রামের পক্ষ হয়ে আমরা এসেছি এখানে উপস্থিত হয়েছি লালডিনো মাদ আলং বাড়ি দারচই উই আর হিয়ার এট দ্য পুলিশ স্টেশন টু শো আওয়ার এঙ্গার রিগার্ডিং দ্য ইনসিডেন্ট হুইচ ওকার লাস্ট নাইট at around 1 pm the incident was such that some boys from our village have gone to panisagar and they were returning from panisagar on the way to panisagar at uh, a kanaboy mail they were stopped by some miscreants since they were children they were frightened so they did not stop the car they kept on moving towards the village and a, bolo, uh, a scorpio with silver color plus a bolano without a number intercepted them at block junction and without any word or without any warning our boys were beaten up one is in such a condition very serious condition he has been taken to dharmanagar to undergo ct scanning and the others are injured one has been taken to the hospital for treatment and others are at home um, Uh, there were five boys and it is very unfortunate uh, as a local 
inhabitant of this area because the past 50 or almost 100 years we have never experienced this kind of thing in Kumargat and we have never expected to happen. Now our question is why were we beaten? What is our fault? Without any fault. And who are those miscreants? We have asked the administration to kindly find out those miscreants and give them a fitting punishment for their wrongdoings. My name is Biek Tanga Darlong. I am an assistant teacher at Darcho Christian Higher Secondary School in the primary section. And among the injured, my son also is there. Okay. The, his name is Lawrence. He's a second year student in Amberkar College. We are very much hurt about this. We are saddened regarding this incident. And if the administration do not take any action regarding this, the whole village is planning to take up a bigger action plan in the coming future. So thank you.